Sobat DB Info, Granola The Survivor yang diluncurkan oleh Dragon Ball Super kelihatannya sudah mendekati akhir-akhir saga. Kemungkinan hanya beberapa chapter saja yang tersisa lalu kita akan mendapatkan arc yang selanjutnya. Kenapa gue bisa sampai ngomong begini itu karena telah melihat beberapa hal yang termuat di dalam spoiler-spoiler chapter 87 guys. Dari judul chapternya saja sudah begini nih, petarung terhebat di alam semesta akhirnya terungkap. Nah kan, nah kan diungkapkan pada akhirnya. Karena persoalan ini memang adalah inti cerita sepanjang Granola The Survivor teman-teman. Perihal mengenai petarung terkuat ini pada awalnya diungkapkan oleh Oracle Fish setelah itu kita melihat perkembangan Granola sendiri. Lalu ada kejutan dari power up-nya Gas dan fakta di mana Oracle Fish bahkan tidak mengenal Gas sama sekali sebagai yang terkuat di alam semesta ketujuh. Waduh, jadi siapa ya? Ya sudah, sebelum itu terpaksa kita perlihatkan Mark Henry. <laughs> Straight to the points aja langsung ternyata setelah muncul di dalam spoilernya. Yang terkuat di alam semesta ketujuh itu adalah Frieza. Oh my god, kaisar kulkas lagi. Wah, akhirnya Toriyama memang benar-benar menjaga perkataannya yang pernah mengatakan kalau villains yang dia favoritkan itu adalah dia. Planet Namek Saga, Frieza sebagai villain utama, Android Saga, dia muncul numpang tewas. Di Dragon Ball Super, dia dibuatkan saga spesial lagi, The Resurrection F. Setelah itu mati lagi dan dihadirkan kembali untuk universe The Survival Saga. Di dalam Galactic Petrol Prisoner, mantan anak buahnya yang mencari masalah dengan bikil deal bersama Mbah Moro. And now, dia muncul lagi dengan kejutan dan bibir seksinya. Frieza, Frieza, inilah villains yang paling serakah dengan frame. Di situs resmi Dragon Ball, orang-orang sampai komen begini nih, Dem, bahasa apa sih itu? <laughs> salah, salah, salah. Ini dia, ada yang mengatakan begini, kalau jangan-jangan Frieza memang sudah jadi terkuat di multiverse. Hmm, nice. Ya, kalau kita ingat dulu dia sempat ngoceh ingin menggantikan Zeno ya, guys. Terdengar absurd, tapi siapa tahu aja suatu hari nanti dia akan mendapatkan berkah dari Toribot. Nah, untuk gambar, sabar aja ya, tidak mungkin kita akan menampilkan panel yang belum resmi dikeluarkan. Tinggal di googling saja, uploader ninjanya banyak kok. Ini yang oke, okay, bocoran dari teman kita, spoiler bang. DBS chapter 87 tiba-tiba Kaisar Kulkas dapat form baru yaitu Black Frieza. Dan langsung mendonatkan si gas bocil 2 kilo. <laughs> Mungkin arc selanjutnya tentang Kaisar Kulkas. Baiklah sobat DB Ryuka. Semoga komen dirimu dipuji oleh Monaito ya. Next adalah sebuah pertanyaan lagi dari Anjay Gaming. Aku mau tanya nih, gas dan granola ingin jadi yang terkuat di alam semesta, tapi kok kaisar kulkas tidak terhitung ya? Maksudnya tidak masuk ke dalam chart power level yang jadi patokan Toronbo, oke? Okay? Bahkan dia lebih kuat dari gas, alright. Jadi begini, jawaban Berbi soal pertanyaan Anjay Gaming itu awalnya ngawur saja memang karena sedang malas cari info. <laughs> Tetapi setelah mendapatkan perjalanan singkat di dalam universe spoiler, kata Frieza, dia berada di dunia lain yang berbeda sampai sekarang Dan karena Frieza tidak ada di alam semesta Makanya Toronbo tidak menjadikannya patokan Untuk memberikan kekuatan pada granola atau gas Untuk yang penasaran bagaimana Toronbo mengubah kekuatan mereka Di search aja ya videonya By the way, ada merasakan hawa panas dari sebuah pernyataan soal Frieza tadi guys? Yes, tepatnya ke dunia manakah yang dimaksudkan oleh Kaisar Kulkas ini? Pertama, tentu saja adalah alam semesta yang lainnya di luar universe 7. Karena memang baik itu Sendron, Purunga, atau Toronbo, pada dasarnya mereka semua adalah Dewa Naga dari Dragon Balls imitasi ala Namekian ketimbang Super Dragon Balls yang asli. Jadi dengan keterbatasan yang ada, Toronbo tentu saja tidak bisa mengakses universe yang lain, guys. Nah, untuk kemungkinan kedua, peluangnya kecil, tapi entahlah akan langsung diungkapkan atau tidak. Yaitu different realm, bukan different universe. Eksistensi dari realm yang berbeda itu nyata. Di planet Namek, Mori menyebutkan itu sebagai tempat awalnya para Namekian loh. Tapi memang DB Info menebak kemungkinannya mungkin hanya di universe yang lain aja sih. Dragon Ball Super belum akan sampai sejauh itu. Tapi intinya, apakah ada transformasi baru untuk Frieza? Yes, very sure. Lalu dengan informasi bahwa dia berada di dalam dunia yang berbeda, kemungkinan antara dua juga. Pertama, berlatih untuk melawan alien-alien yang lebih kuat. Atau mencoba untuk menancapkan terornya hingga keluar dari alam semesta ketujuh. Kemudian bagaimana nantinya dengan nasib gas? Dia bagaikan dibuang dari ibu pertiwi. <laughs> Bahkan tanpa perlu melihat bagaimana kejadiannya pun, kita tahu apa yang telah dialami itu hanyalah untuk memperburuk nasib ke depan. Terima kasih kepada Bang Lek atas perhatian dan kasih sayang yang luar biasa terhadap adiknya. Well guys... Tak akan ada dampak baik sama sekali apabila memang Kaisar Kulkas telah mengunjungi The Heaters di planet serial. 
sebuah planet yang dijual atas nama pasukannya tetapi itu hanyalah hasil korupsi dari pasukan tersebut sudah korupsi ditipu broker lagi bodohnya perisa army ini jadi sekarang siap-siaplah siapapun yang merasa hebat di dalam keluarga The Heaters akan mendapatkan dampak yang setimpal ada gas yang sudah sombong karena menjadi yang terkuat lalu ada Bang Lek yang merasa ingin menggantikan kekaisaran untuk oil dan maki mungkin akan mendapatkan sedikit keringanan lah ya tapi yang menyesakkan memang nasib untuk gas mari kita ingat-ingat lagi Sebelum pertempuran di dalam planet serial dimulai, hatinya menjadi sakit dan sakit karena telah melihat perkembangan granola. Bahkan 40 tahun yang silam, dia yang sudah merasa kuat mendapatkan kekalahan dari monyet sayan kelas rendah yang bernama Bardock. Kemudian, kalau trauma yang dialami masih dianggap belum cukup, setelah menjadi salah satu The Strongest, Goku membawanya ke dalam penjara galaktik petrol, lalu dia pun dipermalukan dengan bocoran insiden ngompol saat dulu dibully oleh bandit-bandit Saganbo. And now, setelah dengan marahnya dia kembali ke planet serial, gas malah dibuat babak belur oleh Ultra Instinct Kakarot, OMG. Melihat kondisi yang memang sudah benar-benar tidak menguntungkan lagi, entah dengan cara apa, Bang Lek membuat gas menjadi monster dengan membakar sel-sel bagaikan doping gitu. Tetapi masih juga bisa dihantam oleh granola dan monyet wortel, bahkan spoiler nih. Sebelum Frieza melakukan sesuatu terhadapnya, Elik juga telah berencana meninggalkan gas karena sudah dianggap sebagai sampah yang tidak panjang umur. <laughs> Jadi granola, jangan lagi kau merasa kalau hidupmu itu adalah yang paling sial dari semua karakter ya. Dan guys, untuk yang terakhir, bagaimana dengan nasib dari duo barbar Goku dan Vegeta? Mereka akan terlibat dengan pertarungan tentunya, tetapi tidak akan ada lagi kejutan untuk sementara. Pokoknya sekarang chapter 87 ini adalah milik Frieza untuk bersenang-senang. Sudah berapa bulan ini guys, Vegeta mendapatkan ketenaran dari transformasi Ultra Ego. Begitu juga dengan Son Goku melalui Ultra Instinct yang masih dia coba dan coba lagi itu. Pokoknya nanti pihak yang bertikai sebelumnya di planet serial akan mendapatkan penghukuman deh. Karena bukan hanya Granola saja yang dulunya memiliki dendam dan tidak suka terhadap monyet science. Ada seorang lagi dan dia sudah dua kali mati gara-gara ras alien tersebut. Cuma apakah Frieza memang benar-benar berencana untuk membunuh semuanya? Tidak. Dia sudah bukan lagi tipe villains yang haus darah dan kematian rival. Dengan menjadi perpanjangan tangan Beerus, Kaisar Kulkas telah mendapatkan hak khusus untuk bersenang-senang ya dengan caranya sendiri. Jadi hilangnya Goku dan Vegeta di tengah-tengah kekacauan tentu akan membuat dia merasa sepi. Dan seluruh masalah yang bisa saja dia ciptakan tidak akan menjadi asik lagi guys. Begitulah kira-kira ya. Jangan lupa sub, like, share, dan spoilerkan loncengnya. Frieza hanya mau sombong-sombong di depan duo barbar. See ya!